Bonjour tout le monde Je suis très très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. J'ai un moment pour nous, pour vous, un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Vous voyez, c'est encore dans un contexte différent, pas mal de changements en ce moment. Mais il y a, le changement, c'est très bénéfique, donc, euh, donc je suis très contente euh, voilà, de, de réaliser mes guidances euh, bah, dans des endroits un peu différents, quels qu'ils soient. Alors évidemment, ce n'est pas toujours simple, mais, euh, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le partage, c'est que je puisse vous transmettre les messages, mes ressentis. Euh, voilà, donc une nouvelle fois, j'espère que tout se passe bien pour vous, de votre côté, que c'est bon, bah la fin de la semaine, donc le week-end approche. Euh, voir un peu qu'est-ce qu'on a comme euh, ressenti euh, pour terminer cette semaine et le week-end qui, qui s'annonce. Euh, comme toujours, je vais d'abord vous remercier vraiment tous d'être là. Euh, merci infiniment à mes abonnés du début de toujours être présents, euh, tellement présents et euh, fidèles. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints récemment et nous sommes de plus en plus nombreux, je le dis à chaque fois, mais voilà, ça m'émerveille cette notre communauté magnifique qui grandit de jour en jour, hein, surtout, euh, et sachez-le, voilà, c'est grâce à vous tout ça. Euh, donc merci vraiment beaucoup également pour tous les messages, les commentaires, euh, l'entraide qui se développe jour après jour sur la chaîne qui a été créée pour ça. Donc euh, surtout n'arrêtez pas, ça nous permet d'évoluer ensemble. C'est magnifique en étant euh, connecté par... Euh, ben voilà, c'est plein de bonnes et de belles intentions. Et ça c'est ben quand même assez rare. Ça ne court pas tellement les rues finalement. Donc euh, surtout, euh, il faut apprécier et continuer. Et voilà, y croire toujours. Donc n'hésitez pas, parlez, exprimez-vous bien sûr, je le rappelle. Toujours avec respect et bienveillance sur la chaîne. Et puis toujours pour apporter voilà, quelque chose si possible aux autres bien sûr. Ou, ou nous exprimer vos, vos expériences comme je le répète, parfois, enfin voilà, pour euh, certaines personnes qui nous qui mettent ben non, moi ça me parle pas, ben bien sûr je comprends tout à fait parce que les, il y a certaines, les guidances sont collectives, ça peut pas parler à tout le monde, alors il n'y a pas de souci, mais essayez pour autant de, ben, de partager d'autres choses avec les abonnés, et on a tous énormément d'expériences à transmettre, donc euh, surtout faites-le. Même si ça ne résonne pas forcément à chaque... Enfin, c'est impossible d'ailleurs. Hein. Euh, même si la vidéo ne, ne vous concerne pas forcément euh, à ce moment-là, en fait. Euh, c'est quand même avant tout un, un espace d'échange euh, que nous avons créé ensemble. Donc, il faut en profiter quoi qu'il arrive. Euh, à chaque fois que vous en avez envie, bien sûr. Merci évidemment également de tout mon cœur à toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne qui me permettent vraiment de, bah, de prendre du temps, euh, plus de, le plus de temps possible pour les partages et les vidéos, qui me permettent de vous faire découvrir de nouveaux oracles, et j'en aurai bientôt euh, à vous montrer, voilà, dans les semaines qui viennent, comme toujours, les nouveautés, ça fait partie de, j'adore, ça me passionne, donc euh, voilà. Donc merci vraiment énormément à vous, parce que ça change tout pour moi, ça me permet de continuer, d'avoir plus de temps pour le faire. Voilà, je, je, ça, je me répète, mais c'est très important. Alors, pour les, les ressentis que j'ai depuis quelques jours, ce n'est pas forcément évident. J'ai eu beaucoup de retours euh, d'une personne qui est confrontée de nouveau à sa blessure euh, d'avant, donc voire de rejet avec tout ce que ça peut comporter de difficile à vivre. Euh, donc ça, c'était pas évident, et il y a beaucoup d'angoisse autour de ça. Ben, voilà, c'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Alors, pour quelle raison ça revient maintenant Peut-être parce que euh, on a des résurgences de ce genre de choses. Hein. Souvent, on croit qu'on a tout dépassé, et puis on nous montre que, pas complètement, euh, qu'on a tout dépassé. Alors, on dépasse jamais tout. Enfin, de mon point de vue... Euh, nos blessures, on vit avec, mais euh, on les, 
gère au mieux euh, et à un certain stade on les gère vraiment euh, très très bien euh, elle, ne, elle ne nous déstabilise plus quasiment plus euh, voilà donc là c'est quelqu'un qui est de nouveau déstabilisé par cette blessure d'abandon euh, voir euh, par moments ouais, beaucoup de tristesse donc il n'y a peut-être pas que ça il euh, y a peut-être aussi une notion de rejet mais je suis en plus sur l'abandon là donc vous verrez en fonction de ce qui voilà comment vous le sentez si ça vous concerne ou pas vous le savez instinctivement hein, et une nouvelle fois j'en profite pour vous dire que ne prenez que les messages qui vous concernent c'est à dire euh, qui provoque des ressentis émotionnels puissants, vraiment, qui sont complètement impossibles à gérer, à maîtriser, et surtout aucune intervention du mental, pas de raisonnement, parce que là, c'est plus pour vous dans ce cas-là. Ça paraît simple, mais il faut quand même être très vigilant, parce que quand on est justement en plus dans des périodes où on peut être moins bien, on se laisse vite embarquer par, euh, par nos schémas de pensée qui tentent de nous faire croire que tout est plus ou moins pour nous. Euh, ben, et ensuite, euh, ben, voilà, ça, ça peut provoquer des périodes de flou, de doute, encore voilà, qui s'ajoutent. Donc, euh, il faut rester très vigilant, très connecté à ces intuitions instantanées pour savoir si le message vous est adressé ou non. Voilà. Euh, et, on, et avec un peu d'entraînement ça vient vite et après on le sait immédiatement donc ça n'empêche pas du tout d'écouter des guidances régulièrement mais avec ce recul là qui est indispensable et en plus quoi qu'il arrive on apprend toujours énormément de choses il y a des compréhensions comme je le dis et je le dirai toujours il y a aussi des symboles, des signes que vous reconnaîtrez immédiatement et qui seront pour vous ou immédiatement également ou dans le temps en fait hein. et euh, les messages correspondants vous seront donnés par la suite juste quand il faut voilà ça marche vraiment en réalité c'est extrêmement simple mais il faut rien compliquer du tout tout arrive en douceur euh, donc voilà donc ensuite pour continuer sur les ressentis j'ai énormément de choses très positives également avec l'annonce d'une vague mais vraiment quelque chose on m'a montré ça comme euh, qui apporte beaucoup de bonheur, une vague de bonnes nouvelles. Euh, une série de très très bonnes nouvelles, pas les petites nouvelles sympas, hein, les vraies, grandes, belles, bonnes nouvelles, qui arrivent en série euh, et qui apportent beaucoup de joie et de bonheur. Donc ça, c'est ce qui s'annonce. Donc, euh, donc c est, c est, on verra dans la guidance qui est concerné, si c'est la même personne ou pas. J'ai pas de lien particulier. J'ai eu aussi beaucoup de... Alors, des choses spécifique aux flammes jumelles, avec, on m'a vraiment parlé de naissance, de renaissance, de renouveau sur le lien. C'était vraiment très symbolique. Euh, ouais, il y a une forme de, de retrouvaille initiale, de, euh, comme, si, euh, comme si le lien... Enfin, j'ai du mal à le, j'ai du mal à l'illustrer. C'est comme si on retrouvait cette énergie, ce bien-être euh, lors d'une réunion, forcément, du lien euh, initial. Il y a vraiment l'idée de d'être à sa place avec l'autre. Euh, quelque chose de l'énergie initiale voilà c'est ça les mots que l'on me donne alors ça veut pas dire que les retrouvailles arrivent là dans un... voilà dans trois jours hein. mais cette énergie sur le lien de renaissance et qui restitue l'énergie initiale est annoncée Vraiment, vraiment clairement avec beaucoup de... Euh, oui, c'est... Les notions de calme, de paix et 
dans cette forme de retrouvailles parce que je ne saurais pas vous dire s'il y a quelque chose qui est annoncé ou pas dans la matière par rapport à ça parce que là j'ai plus des notions symboliques et d'énergie donc on verra bien si on nous le si on, on nous le donne dans, dans la guidance mais il y a quelque chose comme ça du lien euh, le lien primordial le lien euh, <coughs> cette énergie initiale en fait du lien qui renaît qui revient euh, parce que euh, on est au bout de quelque chose, on a fait le tour. Euh, voilà. Donc ça, c'était très très beau. Parce que c'est une totale sensation de renaissance. Qui est, qui est donnée, mais pas, euh, pas pour recommencer un parcours. Hein. Non, non. Euh, pour ensuite vraiment euh, renaître à deux. Il s'agit bien de renaître à deux, non pas d'être séparé comme on l'est sur le parcours de flammes jumelles, hein, dans la symbolique, deux âmes qui sont coupées en deux, enfin une âme coupée en deux, pardon, euh, mais qui reste une âme unique, donc là c'est la renaissance à deux, vraiment, alors en revanche, la renaissance, bon, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est une énergie explosive de joie et de bonheur, mais avant cette énergie-là, il y a quand même... Euh, un passage difficile, il faut renaître, quoi. Euh, il y a quand même, c'est une... Naître, naître ou renaître, c'est quand même, en même temps, un défi conséquent. Il n'y a pas de... Ça ne se fait pas euh, sans beaucoup d'émotions. Et, euh, et parfois, oui, et ça peut être un sacré choc aussi, de voir la lumière d'un coup. Enfin, vous voyez, il y a toute cette symbolique-là qui, euh, qui a quand même l'acte de cette renaissance, cette naissance... Qui, doit, qui arrive avant la, cette paix, cette joie, ce bonheur de renaître à deux. Voilà. Comme si y avait, ces deux étapes étaient annoncées. Donc ça, c'est magnifique, c'est magique. Il n'y a pas que des choses faciles dans tout ça, mais euh, c'est très, très beau. Et puis après, j'ai eu un truc génial, la chanson qui est arrivée euh, avec, tout, euh, avec beaucoup d'autres mots-clés, hein, de, des mots symboliques euh, « wonderful life ». Donc bon, comme ça, si j'avais un doute, j'en ai plus eu après. C'était vraiment des très bonnes nouvelles. Donc ça, c'est super, super beau. Et puis, pour terminer, j'ai eu également des choses euh, en rapport avec... Euh, oui, savoir tracer son chemin, savoir euh, prendre le large, on m'a dit aussi. Euh, donc ça parlera à certaines personnes sans doute qui justement euh, sont dans ces énergies-là, mais avec le côté très positif, c'est-à-dire que euh, parfois il faut prendre le large pour revenir, mieux revenir, pour mieux passer une étape de vie. Euh, c'est aussi, euh, on peut avoir la sensation que c'est prendre le large, tracer son chemin, c'est partir et fuir. Non, là, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est plutôt euh, une transition. On s'éloigne un peu, on prend largement, en fait. Euh, on, va re, on revient pour continuer. C'est comme un... C'est pas un temps d'arrêt, ni... parce qu'il y a quand même une notion de voyage. Donc, on continue à évoluer. Mais voilà, c'est comme un trait d'union en fait, c'est ça. La symbolique qu'on me donne, c'est pour certains d'entre vous, vous allez le ressentir. Et c'est un trait d'union qu'on vit seul. Euh, parce que c'est nécessaire. Enfin, on me montre que voilà, il est nécessaire ce trait d'union. Euh, c'est vraiment une nouvelle... Euh, pareil, un lien, hein, c'est un nouveau lien qui... Et la renaissance d'un lien, quelque chose... On sait faire ce train du lion entre une étape de vie et une autre, même si ce n'est pas facile. Et on le fait en prenant un peu le large, voilà. en contournant un peu les choses, en les regardant un peu de loin, tout en poursuivant sa route, en évoluant individuellement pour ensuite... Euh... C'est comme si, j'ai vraiment une symbolique, comme si je, on prenait un peu à prendre le large, quoi. C'est-à-dire prendre peut-être les petites routes un temps... Euh... 
peut-être pour ralentir légèrement, euh, pour euh, affronter des énergies moins faciles, etc. Mais on est déjà en train de revenir sur la route principale, celle, euh, celle qui annonce toutes ces bonnes nouvelles, ce bonheur, etc. Voilà, c'est très... Donc ça c'est pareil, c'était à la fois... Euh, bon bah évidemment quand on prend un peu de large, parfois il y a un peu de mélancolie, des choses comme ça. Mais c'est vraiment transitoire, temporaire. Donc euh, c'est vraiment la, la symbolique du trait d'union entre deux situations, donc euh, c'est pas, voilà, on, on se sent pas forcément toujours hein, quand on est euh, entre deux comme ça, euh, c'est pas toujours évident, et on est proche déjà de, de repartir sur le nouveau voyage, sur euh, la grande route, enfin il y a quelque chose comme ça d'assez euh, euh, symbolique, de prendre un peu les chemins de traverse pour mieux reprendre euh, sa voie rapide. C'est exactement ça. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est l'essentiel en hein, tous les cas de ce que j'ai pu avoir. Le reste, bah, on verra bien. Je vais commencer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors là où je suis, il fait un peu un temps d'automne. Évidemment, je n'ai malgré tout pas résisté à aller me promener. Ce qui fait que, encore une fois, je suis un tout petit peu enrhumée. Mais il n'y a rien de mal. Et c'est très étrange parce que je suis passée vraiment de, en une journée d'un temps d'été à un temps d'automne. J'espère que vous, vous avez encore le soleil de votre côté. Alors, s'il vous plaît, mes guides. De quoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui Quels sont les messages pour mon cher Valérie On parle beaucoup, euh, toujours, hein, en ce moment énormément, de l'importance des enfants, euh, que les enfants sont sacrés, vraiment il y a... Euh, donc là je le redis, c'est plus collectif, hein, mais c'est extrêmement présent, extrêmement présent. Alors, hmm. ouais, c'est super beau. Voilà, ça confirme vraiment. Alors, je suis désolée pour les reflets. Euh, J'ai essayé de faire au mieux, mais voilà. Donc là, ce message est magnifique. J'espère que vous voyez nettement, mais je vais vous le donner. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura un soin de lui-même. Donc, c'est vraiment exactement ça. Hein. C'est exactement ça dans le sens où vraiment il y a, euh, il y a cette espèce de, de sensation euh, qu'on est entre deux grandes étapes. Même si on ressent profondément la joie et le bonheur qui sont annoncés, en tous les cas pour certains d'entre vous intuitivement, vous le sentez. Euh, il y a des, des, vraiment des, des énergies, des, des choses qui peuvent être compliqués actuellement, notamment là pour cette personne que je ressens, qui est dans des énergies de tristesse par rapport à cette blessure d'abandon qui est remontée à la surface un peu comme un bouchon de champagne ou autre, parce que c'est remonté de manière plus violente et presque instantanée que cette personne... Enfin, c'est quelque chose qu'elle n'attendait pas, cette personne, qu'elle ne pensait pas... Enfin, ouais, comme si elle croyait avoir bien géré, ou peut-être même s'être bien préparée à une situation, je ne sais pas, et qu'au final, euh, bah, c'est quand même bien pire que ce qu'il qu ou elle pensait, en rapport avec vous, évidemment, votre autre, enfin voilà. Il y a, il y a vraiment un lien hein, euh, évident. Alors on parle beaucoup d'enfants aussi, toujours. Est-ce que c'est est par rapport à un enfant pour cette personne ou c'est en lien avec son enfant intérieur ouais, on va... <coughs> Pardon, on va voir. En tous les cas, ce message est très clair et très. Il va bien dans ce sens extrêmement positif de ce que j'ai eu. De ok, c'est pas tous les jours facile, mais bon, 
on avance, on y croit. De toute façon, euh, c'est <rire> pas entre nos mains le lendemain. On fait tout ce qu'on peut à l'instant T, euh, aujourd'hui, en restant dans la foi, dans l'amour, le respect. Et, et le reste, on s'en remet à l'univers parce que de toute façon, on ne le maîtrise pas. Donc, il faut absolument euh, y croire, tout simplement. Et puis, euh, voilà, plus la loi d'attraction, c'est quand même quelque chose auquel je crois et j'en parle vraiment très souvent sur la chaîne et vous êtes nombreux aussi à me témoigner, à me témoigner de, des effets incroyables que ça peut avoir sur nos, sur nos vies. Donc plus on croit euh, aux merveilleuses nouvelles et aux belles choses qui s'annoncent, plus on se projette dans ces énergies magnifiques qui sont vraiment derrière. Là, on a vraiment hein, la lumière d'un été indien euh, magnifique. Et... Euh, voilà, plus on se donne de chance de profiter de, de, de ces énergies, de cette lumière incroyable qui s'annonce. Vraiment, il y a un horizon magique là, dans cette, dans cette histoire, enfin, dans les énergies qu'on me donne, même si effectivement, là, on est bien dans un ressenti d'énergie, de solitude, un peu de tristesse, euh, d'une personne, oui, qui a l'insensation de... C'est ça, hein, d'être euh, de nouveau abandonné. De nouveau. Ben, c'est toujours ça, hein, la blessure d'abandon. Quand elle revient, c'est parce qu'on se sent... On revit hein, quelque chose qui a été vécu. Euh... Ouais, soit dans l'enfance, soit... Euh... Là, c'est difficile à cerner parce que... C'est par rapport à vous aussi, hein. c'est ça. C'est comme si cette personne vraiment euh, revivait cette blessure d'abandon là, maintenant. Pour quelle raison cette personne, aujourd'hui, elle a plus que jamais l'impression que vous l'avez abandonnée complètement Justement, peut-être pour prendre le large, pour... Euh, Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui pense qu'il vous a perdu totalement. Et pourquoi c'est si fort là Moi, j'ai ces énergies depuis hier. D'ailleurs, vous, <coughs> ça me. Je l'ai. Voilà, j'ai la boule dans la gorge. J'ai. Euh, je le ressens vraiment très fort, hein, cette tristesse de cette personne par rapport à l'abandon. Et. Euh, donc, il y a quelque chose qui s'est produit. que cette personne ait l'impression que vous avez définitivement pris le large, particulièrement aujourd'hui. Ouais, c'est étonnant. Alors qu'au contraire, la lumière est au-dessus de cette personne. Mais elle est tellement dans l'émotion, il y a une espèce de choc émotionnel par rapport à ça qui la replonge dans quelque chose de vécu dans l'enfance. Ou en tous les cas, vraiment, ouais, ça touche à la notion... Euh... C'est profond. Hein. C'est très profond ce que ressent cette personne. Et, et surtout, surtout, elle ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, vraiment là, il euh, y a un, un choc émotionnel. Elle ne s'attendait pas ou il ne s'attendait pas à revivre quelque chose comme ça. Encore moins par rapport à vous, à une relation sentimentale. Ouais. Alors, ouais, peut-être qu'il y a... On parle aussi de... Actuellement, peut-être qu'il y a une distance un peu géographique une distance tout court qui s'est installée depuis quelques jours entre vous et la personne de votre cœur. Donc la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Et alors là, on me parle, ouais, parle d'une polarité masculine dominante pour la personne de votre cœur. Ouais. 
Ouais, mais c'est en miroir en fait, parce que j'ai les deux. Là. Vous devez le ressentir, je pense. Vous devez le ressentir. C'est comme si là, on montrait en premier une polarité masculine dominante et de l'autre côté, une polarité féminine et, un, et ainsi de suite. Comme si, en, je ne saurais même plus dire en fait du coup qui l'a ressenti en premier. Cette, euh, cette blessure d'abandon. Alors vous savez, <coughs> sur le parcours de flammes jumelles, on dit toujours effectivement que en fonction de la polarité dominante, euh, il y en a un qui a une blessure, celle de, de rejet qui est plus marquée que l'autre par rapport à, à l'abandon et la trahison et globalement des deux côtés, etc. Oui, ça moi je, 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 je l'ai observé, j'avoue que vraiment je l'ai observé. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est que en fonction du de d'étape, enfin de là où on est sur ce parcours, où on en est pardon sur ce parcours initiatique des flammes jumelles, il y a un moment où en fait on est tellement presque prêt, à, enfin on a bien avancé sur son équilibre des deux polarités, ce qui fait qu'en fait on, on vraiment on reçoit des énergies tellement en miroir qu'on peut les avoir de manière aussi forte que son autre, même si justement c'était pas la principale blessure qui nous concernait. La seule différence c'est que du coup ça va être plus... En général ce que j'ai pu voir c'est que c'est plus court, c'est pas moins dur hein, du tout. Parce qu'on on ressent complètement l'autre et, et en même temps ça, ça réveille aussi la aussi vos blessures malgré vous inévitablement hein, parce que vous connaissez trop les émotions elles, voilà, elles débordent c'est comme des espèces de réflexes en fait hein. mais rapidement c'est plus rapidement maîtrisable parce que euh, effectivement c'est pas votre c'est pas la blessure principale que vous aviez à travailler voilà ça n'en est pas pour autant plus facile hein. Surtout qu'en soi, quand on réalise que c'est l'autre qui ressent ça aussi, euh, bah c'est pareil, ça, ça amène de la tristesse également. On ne, on ne souhaite jamais euh, que son jumeau euh, souffre et, et inversement. Et mis à part le parcours de flammes jumelles, tout ça est tout à fait vrai également dans n'importe quelle relation que nous, on considère comme sacrée. Donc, dans le moment où vous, vous la considérez comme sacrée parce qu'elle est vraiment différente de tout ce que vous avez vécu avant, et c'est pareil. Euh, donc, ça, ressentir que l'autre euh, vit des moments difficiles, quoi qu'il arrive, il bah, faut le gérer, ça vous rend triste également. Donc, voilà, il y a à peu près tout ça. Mais l'horizon, ça annonce vraiment, enfin, la lumière est juste au-dessus. Euh, vraiment, c'est juste que cette personne est tellement dans un choc émotionnel qu'elle ne le... Ouais, elle ne le voit pas, elle ne sent pas. Ouais, C'est quelqu'un qui a besoin, qui, est, ouais, qui a la sensation d'être vraiment seul par rapport à ce qu'il ressent, de ne pas être compris également. Et qui va devoir renoncer euh, pour dépasser tout ça à certaines relations également. Parce que là, c'est quelqu'un qui comprend que si ça lui tombe dessus de manière aussi inattendue, aussi violente, et qu'il le vit comme un, vraiment un choc émotionnel, ouais, c'est très c'est trop difficile pour cette personne, en fait, d'avoir la sensation, l'impression comme ça de vous avoir totalement perdu. Et ça va déclencher quelque chose, hein, vraiment, chez, chez lui ou chez... Alors, Là, bon, moi, je suis plus sur une polarité masculine par rapport à, là, au message donc euh, d'une personne qui va devoir prendre de la distance par rapport à une situation, un entourage euh, qui le fait se sentir, mais vraiment abandonné, quoi. C'est fou de pouvoir se sentir abandonné comme cette personne avec... Pourtant, du monde qui le suit, je ne sais pas, au monde des gens qui le suivent partout comme, comme, 
il ouais, y a un côté assez... Euh... Même s'il ne pouvait pas faire autre chose, c'est très bizarre. Bon, on va essayer de comprendre la suite de l'histoire. Allez. Ouais, même si ces personnes euh, avaient à la fois abandonné, mais en même temps, n'arrivaient pas à le lâcher. Il y a deux, il y a vraiment... Un double, un double abandon dans le sens où il se sent abandonné par son entourage, par sa... On dit il a l'impression d'être dans une vie qu'il a abandonnée. Comme si tout le monde autour de lui l'avait abandonné. Et, et l'abandon qui prend le pas sur tout le reste, et qui, je sais pas, là, qui d'un coup prend une, une dimension qui est insupportable pour, pour, pour lui ou elle, enfin pour cette personne qui a une polarité masculine plus dominante, c'est vous. Et du coup, alors bien sûr, hein, vous inversez comme toujours. Hein, vous savez que moi, vraiment, euh, à part des cas très particuliers, c'est vous qui savez de quoi il s'agit. C'est le seul moment où je vous dis adapté. Et donc, il n'est pas du tout question, là, en tous les cas, homme, femme, vous inversez, enfin, vous adaptez par rapport à votre lien. Ce qui compte, c'est toujours, et je le répéterai, à chaque fois, la sincérité du lien et la dimension sacrée qu'elle a pour vous. Qui est, voilà, que ce lien, euh, ce lien est très, très spécifique pour vous, très particulier. Voilà. Il s'agit de ça. Et donc là, il y a comme un double abandon. Comme un... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais plus si je l'ai dit au début. J'ai eu, alors ça, je ne sais pas pourquoi... On m'a beaucoup parlé de, et on me le redonne maintenant, vous savez ça arrive souvent pour moi comme ça, on m'a parlé de duplication, duplication de messages, duplication de, donc, mais aussi donc des faits miroirs, hein. duplication de l'histoire, enfin je sais pas, et de duplication, voilà, et donc bien sûr duplication, il y a mon double, hein, la notion de double, euh, c'est vraiment quand on en est là, c'est qu'on a l'impression... Euh, quand on, il y a cette sensation d'avoir euh, bien avancé, d'être de plus en plus équilibré chacun de son côté. Et donc là, on, on a plus l'impression parfois que l'autre est notre double euh, sur les points importants, euh, même si bien sûr, on se complète parfaitement. Et, euh, il ne s'agit pas de deux personnes identiques sur un parcours de flammes jumelles, encore moins. Mais... En termes d'évolution spirituelle, on a cette sensation de ne faire qu'un, euh, de se compléter parfaitement et euh, voilà, d'être euh, un miroir. Quoi. Donc là, il y a cette notion de duplication qui est arrivée plusieurs fois, de renaissance, euh, des jours encore, hein, du lien, de, voilà, tout ça, qui revient tout de suite là. Ok, pourquoi on va voir <rire> C'est un peu décousu pour le moment cette histoire. Euh, J'ai bien une confirmation à duplication. Alors, s'il vous plaît les guides. pour cette personne oui alors vous du coup de l'autre côté c'est bien euh, vous êtes bien dans cette euh, étape très d'union dans cette notion de je trace ma route je prends le large mais en fait il ne s'agit pas ni de s'enfuir ni de prendre une autre direction non 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 c'est vraiment euh, limite je fais un petit détour euh, je trouve un moyen de créer mon trait d'union entre deux grandes et belles étapes. Pas mal, hein. bien sûr, des flammes jumelles, pas mal quand même. Hein. Et, euh... ah oui, hein. et on est déjà en fait en train de rejoindre euh, sa propre voie rapide parce qu'on est déjà sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Mais effectivement, par moment, on, on le fait même parfois sans s'en rendre compte. Il y a des instants ou des quelques voilà ça peut être quelques jours qui semblent être des parenthèses 
euh, dans lesquels on peut recevoir des énergies plus ou moins faciles, mais on le sait, on ressent qu'on est dans voilà, quelque chose qui ressemble à une parenthèse, c'est tout, c'est transitoire. Et là vraiment, bon, j'ai une numérologie directe en rapport avec les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et euh, on me parle d'un bah, pareil, un renouveau, éveil, réveil, euh, naissance, transformation totale, renouveau, avec beaucoup de... Ouais, là, il y a d'abord une étape de tristesse à transcender. Et c'est exactement ça, c'est fou. On me parle de l'unité. Hein. En tous les cas, pour les flammes jumelles, là, c'est spécifique aux flammes jumelles, mais ça peut vous parler pour plein d'autres choses. Hein. Il est bien question du lien originel. On nous parle de l'énergie du lien originel qui va reprendre toute sa force et sa puissance dans la matière, là, pour le coup. Et ça, c'est vraiment, pour moi, pour renaître à deux. Donc, c'est vrai, vraiment l'annonce de, de réunion. Pas nécessairement, voilà. Moi, les réunions, je fais toujours attention parce que ça ne veut pas dire que des relations sentimentales, hein. C'est une réunion, c'est-à-dire que cette énergie, on va la vivre unifiée à deux. Euh, retrouver enfin cette énergie originelle avec la symbolique mais de l'œuf initial, de, de, de l'âme unifiée en fait. Parce que la transformation, euh, là vraiment, est... terminé hein. quasiment terminé après on parle d'évolution mais la transformation la plus importante et il s'agit bien de deux personnes qui sont concernées par ça mais les énergies de l'instant c'est il euh, y a une tristesse à transcender en lien avec euh, avec la blessure d'abandon alors, je vous montre quand même la carte parce que, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai eu le message avant et directement. Ouais. Et là, encore une fois, on me parle. Donc, c'est un, un trésor. Hein. Cette énergie qui va se remettre en place et euh, renaître dans la matière, c'est un vrai trésor. C'est le trésor, évidemment, parce que là, c'est celui de l'amour, donc aucun doute à avoir. Il y a bien la notion de l'œuf symbolique, mais ça, ça parle particulièrement aux flammes jumelles, mais en fait, c'est le côté unique, unique de la relation. C'est l'unité, l'âme unifiée pour les flammes jumelles, mais c'est surtout... C'est surtout le côté unique et très symbolique de cette énergie lorsqu'elle va se réinstaller dans la matière. Alors là, c'est pas très pas très clair ce que je reçois si c'est ça c'est vraiment ça c'est que cette personne pour le moment elle ne voit pas ça elle l'a entre les mains elle l'a même dans ses mains et pourtant là elle est vraiment submergée par ses émotions de, de tristesse en lien avec la, la blessure d'abandon mais c'est vraiment quelqu'un qui se sent abandonné par les siens on me dit Par vous, qui est comme si cette personne a l'impression qu'elle vous a perdu à tout jamais. Mais c'est pas que ça, hein. donc ça fait beaucoup quand même. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être abandonné par les siens. Pourtant, ces gens-là ne le lâchent pas en même temps. C'est vraiment, euh, le lâche pas, pourquoi, je ne sais pas. 
Et cette personne a cette union entre ses mains. Donc vraiment, cette polarité masculine, elle a votre réunion dans sa main. Dans le sens où elle sait parfaitement, il ou elle sait parfaitement que ce trésor est entre ses mains. Il l'est toujours. Donc c'est quelqu'un qui vit émotionnellement comme si vous il vous avez perdu à tout jamais, tout en... Tout, enfin vraiment, je ne sais pas, c'est quand même très paradoxal. Euh, alors que votre, votre, cette énergie primordiale du lien sacré est dans sa main, enfin, c'est-à-dire que vraiment, euh, il, ça ne dépend que de lui, quoi. Alors, est-ce qu'il en a conscience ça, je ne sais pas. Ouais, C'est comme si les émotions de tristesse et, et cet abandon qu'il ressent, mais tellement fort et d'une manière tellement inattendue, qui est très bouleversant quand même. Euh, C'est très bouleversant pour cette personne parce que vraiment, c'est quelqu'un qui pensait maîtriser le truc là. Hein, et qui ne s'attendait plus à pouvoir euh, ressentir ça comme ça. Moi, j'ai vraiment une boule dans la gorge dès que je suis connectée à ces énergies-là qui ne sont pas les miennes, hein, mais ça vient direct. Donc, euh, ouais, c'est un peu ça. C'est comme si, effectivement, euh, tout, tout était entre ses mains. Le trésor, il est juste là, mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Cette personne ne, ne le voit pas. Il s'agit... Bon, bien sûr, là, il y a vraiment un signe qui a... Un, indiscutable en rapport avec les flammes jumelles. Mais euh, et ces personnes qui ne le lâchent pas tout en l'ayant abandonné. Alors qu'ils ne lâchent pas pourquoi euh... Bon, on va essayer de voir quelle est la suite. Parce qu'il y a quand même euh, la notion... Euh, Également de retrouver son pouvoir sur ces énergies que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire, de... là on n'est plus, on... On plus dans la solitude, donc ça, ça va vraiment pas durer, c'est bien transitoire. La transformation est presque terminée. Ensuite, on parle d'évolution et d'évolution, de continuer son avancée, son évolution à deux. De renaître à deux. Il y a quand même une victoire. Et... Ouais. Là, c'est bien ça. Hein. Il, y a, il y a quand même cette vague de bonnes nouvelles qu'on m'a montré de plein de manières possibles qui est juste devant. Mais là, cette personne est beaucoup trop pour le moment euh, sous le choc un peu quand même hein. c'est un peu c'est vraiment sous le choc je pense qu'elle a même cette personne elle a même des réactions physiques par rapport à ça tellement euh, c'est fort inattendu c'est très beau il y a vraiment je le ressens il y a quelque chose de bouleversant pour cette personne alors on va voir ce qu'on nous dit d'autre alors d'abord Effectivement, il faut que je tire une autre carte, d'accord, avec le dragon sacré. Ça le plonge dans l'angoisse aussi. Dans l'angoisse, euh, pour le moment, oui, cette personne est plongée dans l'angoisse de la suite de sa vie, quelque chose comme ça. Comme si cette personne se dit mais à quoi bon si tout le monde m'abandonne et que la personne que j'aime tellement euh, a pris le large à tout jamais, euh, à quoi bon Il y a vraiment ce côté par moment un peu euh, ouais, d'angoisse totale sur la suite des événements. Alors que euh, le trésor le plus absolu possible est entre ses mains. Donc on parle bien d'un amour sacré. Et pour ceux qui se sentiront enfin, pour qui ça résonnera, d'un lien sacré de, de femme jumelle. Et donc du coup, des veilles spirituelles qui s'annoncent, hein, clairement, pour cette personne. Parce que là, euh, des bouleversements comme je ressens là, euh, ça déclenche clairement une transformation 
qui passe par l'éveil spirituel. Hein. Nous avons bien parlé d'éveil de réveil. Hein. Et de toute façon, quand euh, on est des énergies, on est proche d'énergie comme ça, où on voit le retour à l'énergie primordiale du lien dans la matière, forcément, ça ne peut pas se passer autrement, en fait. Alors, oh, c'est magnifique, c'est incroyable. Merci beaucoup, mes guides, pour ce magnifique message. Ouais, donc là, il est bien question... Euh, ben d'en finir quand même avec euh... ouais c'est ça hein. cette personne elle va devoir laisser derrière elle euh, ces personnes là qui lui font revivre parce que c est, c est, ça n'a pas commencé par vous en fait c'est comme si cette... son entourage lui donne la sensation de l'abandonner totalement tout en ne le lâchant pas d'une manière assez toxique pour quelle raison ben pff. À mon avis, c'est matériel de ce que je vois là, parce qu'on parle de choses en rapport avec, on parle de trésorerie. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le trésor sacré de l'amour. Hein. La trésorerie, c'est vraiment l'argent, quoi, hein. sonnant et trébuchant, quoi. Et donc là, vraiment, il s'agit de ça. Hein. Donc, euh, ces personnes ne le lâchent pas par intérêt économique, uniquement. Rien d'autre tout en l'abandonnant complètement. Donc ça, c'est vraiment des trahisons, en fait. Ouais. Et, et pour autant, là, le message est très clair. C'est bien un nouveau commencement. Donc on est bien dans cette phase aussi de trait d'union. Vous saurez hein, si c'est pour vous ou votre autre. Euh, avant, donc effectivement, cette renaissance. Et là, c'est ce message, il est... Donc, il complète en fait euh, cette énergie primordiale du lien qui va euh, renaître, naître dans la matière parce que là, c'est deux personnes qui s'aiment. Juste ça, en fait. Alors, juste ça. Je vous dis juste ça parce que le message est très court, mais en fait, il est énorme. C'est vraiment deux personnes qui vont s'aimer. Et c'est tout. Mais bien sûr, et c'est tout, avec tout ce que ça comporte de merveilleux. Mais vraiment, là, c'est euh, bon, bah, la symbolique de la réunion, hein, de toute façon, et du nouveau départ à deux. Il n'y a plus de... Là, il n'y a rien d'autre, en fait. Il n'y aura rien d'autre euh, qui passera euh, devant. Il n'y aura rien d'autre... Euh... Ça va prendre toute la place. S'aimer. Vraiment. Le fait de s'aimer sans attendre. Et de laisser vraiment de... Mais derrière soi. Euh, tout ce... Voilà. Là, il y a vraiment l'idée aussi que cette personne a longtemps... Euh, a longtemps toujours répondu, présent à des gens qui l'entourent pour des intérêts économiques, dans le sens où euh, il y a sans doute eu pas mal de sacrifices et donc des, des, des choix qui ont été toujours le choix du matériel ou de l'économie, et jamais finalement celui de son cœur, de ce qu'il ressentait. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne, elle ressent une émotion qui le bouleverse tellement et qui est vraiment un choc pour lui parce que c'est totalement inattendu d'abandon. que c'est plus supportable, hein, ni la solitude, ni l'abandon. Alors, ça complète un peu quand même. Enfin, en tous les cas, c'est un autre contexte. Mais voilà, il y avait eu, ce, 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 dans la dernière guidance, ou l'avant dernière, je ne sais plus, cette solitude qui était écrasante. Et là, bah, bien sûr, hein, la solitude écrasante, c'est une chose. Hein, mais euh, l'abandon qui s'ajoute à ça... Euh, en rapport avec cette blessure qui sans doute remonte à l'enfance. Pour moi, c'est ça, comme si, euh, comme si en plus cet entourage qui l'abandonne aujourd'hui, qui l'abandonne seul tout en ne lâchant pas pour, euh, pour récupérer, ou je ne sais pas, pour des raisons matérielles, c'était le même entourage qui l'a blessé et abandonné d'une certaine manière enfant. Il y a un côté, euh, 
Ouais. C est, c est, je comprends. Hein. Du coup, c'est vraiment une grande tristesse pour cette personne de le revivre euh, bah, des années après. Hein. Et comme si cette personne avait passé, se rendait compte aujourd'hui qu'elle avait passé tout son temps à essayer de, de faire en sorte justement que ces gens-là ne l'abandonnent plus jamais. Et qu'au contraire, bah, finalement, elle se rend compte que, que maintenant, c'est plutôt à lui de les abandonner. Parce que ces personnes-là ne cesseront pas, en fait, de le faire souffrir de la même manière. Et donc, ben oui, c'est choquant, c'est bouleversant. Et hum, s'ajoute à ça le fait qu'il a peur, donc comme vous êtes dans, dans des énergies qui lui donnent la sensation que vous avez pris le large, et peut-être pour toujours. Donc tout ça a été vraiment voilà, confirmé dès le début. Hein. Ces énergies que j'ai eues depuis euh, hier, hier, oui, hier. Bah, ça fait vraiment beaucoup trop. Hein. Et donc cette personne euh, va vraiment euh, choisir d'écouter son cœur. Hein, et rien d'autre là. Mais ça va être rien d'autre. Hein. Ça va être... Euh, C'est cette victoire en fait. Hein. C'est la victoire de la sagesse aussi, de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui va bien sûr... Euh, de tout... On n'arrive pas à ce genre d'étape sans une forme d'éveil spirituel. Qui va vous en faire part... Alors ça, non, je suis du coup pas très claire, ça. On va voir comment ça va se dérouler. Mais euh, c'est quelqu'un qui va fermer les verrous de la trésorerie, on me dit, à un moment donné, là. Pour s'arrêter de... Voilà. Et qui va dire à toutes ces personnes qui l'abandonnent totalement, tout en ne lâchant pas pour des intérêts économiques, c'est quelqu'un qui va tout verrouiller à double tour dans les jours, les semaines qui viennent, de ce côté-là. Donc, il s'agit bien... Euh... Ouais, comme ça va être une, une première pour cette personne, parce que c'est un nouveau départ. Hein. C'est-à-dire c'est une nouvelle façon d'être, d'agir, de se comporter pour cette personne qui, euh, jusqu'à maintenant, a toujours, finalement... Euh succomber à la tentation du, du financier en n'écoutant pas son cœur et en sacrifiant, en sacrifiant notamment votre lien, mais en, sacrifiant, en se sacrifiant lui-même en fait. Hein. Parce que pour en arriver là et ressentir des choses pareilles, c'est quand même... Euh... Ouais. Et la lumière est juste derrière cette personne. C'est vraiment incroyable. Il y a la lumière juste derrière cette personne. Et en même temps... Pareil, vivre cet amour, ce lien sacré qui le plonge aussi quand même dans la tristesse là parce qu'il a peur de vous avoir perdu pour toujours, ça ne dépend que de lui. Et alors j'arrive pas à savoir s'il s'en rend compte, mais c'est bien ça qui m'est donné. Ça ne dépend que de lui. En revanche, ça, dé, ça, ça ne dépend que de lui. Et ça dépend bien de lui, c'est-à-dire que rien ne sera possible si cette personne, à un moment donné, euh, ne voit pas cette lumière, ne voit pas ce qui, la chance de ce qu'il a entre les mains. Alors c'est ce qui va se produire, hein, parce que j'ai une vague de bonnes nouvelles tellement <rire> vague, c'est pas rien hein, quand même, vague de très bonnes nouvelles, c'est ce que j'ai reçu. <rire> Donc euh, très bonnes nouvelles euh, du type une naissance, ça peut être une naissance, la naissance d'un enfant, hein. voilà. C'est de cette dimension-là les bonnes nouvelles quand même. Hein. Donc c'est incroyable, mais là, bon, deux personnes vont s'aimer, vraiment, et ça va être ça et rien d'autre dans les jours les semaines qui viennent, c'est un nouveau départ pour les deux personnes. Et on ferme au double tour pour l'un donc l'un des deux, cette polarité masculine dominante, sur les intérêts économiques et toutes les tentations en rapport avec ça. Parce qu'on passe à autre chose définitivement, c'est une transformation. Et puis c'est une manière de ne plus être tenté aussi sans doute de retomber dans des schémas répétitifs. Et puis, ben inévitablement, de mettre fin, de prendre de la distance. Pareil, hein, de, en quelque sorte, de prendre le large par rapport à un entourage qui n'a fait que, au final, l'abandonner. En faisant croire à cette personne tout le contraire. Et voilà, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur son entourage 
qui là ne le lâche pas par intérêt financier et rien d'autre. Et donc on me parle bien de flammes jumelles, d'union, surtout de réunion, de la symbolique de la réunion, du retour au lien originel, à l'énergie primordiale de, de ces liens sacrés et d'un nouveau départ. Enfin, voilà. Et là on est bien, euh, c'est le, le commencement d'autre chose qui s'annonce dans les jours qui viennent. Dans les semaines qui viennent, peut-être. C'est proche quand même. Hein. C'est proche. Le dénouement est proche. Parce que là, j'ai presque des sons de quand cette personne, <rire> je ne sais pas, va ouais, verrouiller cette histoire d'argent. là. Il, il va tout arrêter. Comme si vraiment ces gens qui l'abandonnent actuellement avaient profité euh, de, de la réussite matérielle, financière de cette personne. Au-delà de ce qui est acceptable tout en l'abandonnant totalement. Donc c'est quelqu'un qui va tout verrouiller euh, et s'en aller. Et s'en aller. Donc ça peut être aussi quelqu'un, vraiment là, dans, quand j'ai ce genre de, de choses, qui va finaliser une procédure en lien, euh, peut-être euh, accepter de donner de l'argent pour ne plus en donner après, en fait, une bonne fois et s'en débarrasser, ne plus dépendre de cette personne-là, vous voyez, des choses comme ça. Donc euh, qui peut vendre des choses pour... Euh, recommencer euh, sa vie autrement qui peut euh, et ensuite tout verrouiller voilà parce que là c'est quelqu'un qui ne veut plus revivre ce qu'il ressent aujourd'hui, c'est trop dur c'est trop dur pour cette personne et, et cette blessure va enfin être euh, être guérie hein. elle va c'est vraiment les énergies de c'est l'énergie du lien là, qui est annoncée qui par la réunion qui arrive, qui va mettre une sorte de point final à cette guérison, de cette blessure d'abandon qui est si difficile à vivre pour cette personne et que vous devez ressentir, je pense. Alors, toujours pareil, c'est difficile, ça peut être subtil hein, la différence entre l'abandon, le rejet. Il y a toujours un peu des deux, enfin moi, je... c'est souvent un peu des deux. C'est difficile de parler juste d'abandon. Euh, sans qu'il y ait toujours il y a une sensation aussi de rejet, c'est... Voilà. Donc, euh, pour certains d'entre vous, là, on me demande d'insister. Ça peut être une sensation plus de rejet. Mais, euh, ouais. Mais quand même, il euh, y avait une réalité d'abandon. Hein. C'est-à-dire que par rapport à vous, ce n'est pas une réalité du tout, mais c'est comme ça que cette personne le vit émotionnellement, parce qu'elle est abandonnée par, par les personnes qui l'entourent. En tous les cas, en rapport... Alors, ça n'a pas forcément un rapport uniquement avec le financier, hein, c'est des trahisons. Mais euh, ces personnes continuent à ne pas le lâcher uniquement pour des raisons financières et matérielles, économiques en général. Ça, c'est certain. Il n'y a vraiment que ça. Il va devoir, le, vraiment, cette personne va tourner le dos à tout ça. Et mais c'est difficile, c'est très très difficile. C'est très difficile parce que c'est quelqu'un qui va s'en aller tout seul, quoi. Et qui, malgré tout, euh, est resté longtemps avec ces personnes euh, qui lui font tant de mal, en fait. Ben, on reste avec ces personnes-là tant qu'on n'est pas capable de... Enfin, pas capable. Non, tant qu'on n'est pas prêt à déplacer ses blessures. Hein. Il y a aussi ça. Parce qu'il faut avoir le courage de partir seul et de, et de s'en remettre à l'univers. Et c'est vraiment ce que cette personne va faire. Hein. C'est bien le message, hein, de toute manière. C'est vraiment ça. Donc, cette personne va avoir, va le faire pour la première fois, sans doute. Et elle va prendre cette direction-là parce qu'elle est poussée par son cœur et, et parce qu'elle ressent pour vous... Hein. Parce qu'elle a besoin d'aimer, d'aimer dans la réalité, parce que ça devient plus vivable ce contexte. Euh, cette solitude, ce, ce, ces énergies d'abandon qui sont vraiment bouleversantes et, et choquantes pour cette personne parce que totalement inattendue. Il n'avait pas prévu du tout, elle n'avait pas prévu du tout de ressentir ça. Pourquoi ben, Sans doute que ben, voilà, de temps en temps, on, on se croit plus... On a l'impression d'être... Euh, 
plus avancé qu'on ne l'est, c'est tout simplement ça, hein. ça, ça, ça nous arrive à tous, et donc cette personne, je ne pense pas que c'est quelque chose qui était conscient, mais c'est quelqu'un qui pensait qu'il allait plutôt de mieux en mieux, et ça lui est tombé dessus, ça c'est par rapport à vous vraiment, donc là il s'agit bien de, voilà, votre autre, donc la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, que visuel, vous visualisez, j'ai vraiment une image, quand, de manière euh, instantanée, instinctive, voilà. Et donc, euh, ouais, c'est, vous savez, parfois comme ça, on se dit, ah, ça y est, je maîtrise bien la situation. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui s'est dit, j'arrive à l'oublier. Allez, je, je, ok, j'ai tout le reste et tout lui est retombé dessus d'un coup, mais d'un coup. Et ça, vraiment, les énergies, c'était hier. Et aujourd'hui, c'est pire. Euh, ça lui est tombé dessus d'un coup. Et vraiment, euh, ça lui met un sacré coup sur la tête. Et cette personne ne s'y attendait pas du tout. Et là, ça remet vraiment, ça remet tout en question. Donc, ça lui fait vivre de manière plus cuisante quand même. Cette trahison, l'abandon des personnes qui, qui l'entourent actuellement. Euh, ça le fait se sentir vraiment seul. Pourtant, euh, voilà, son, son nouvel horizon, c'est vous et il est juste derrière, derrière lui. Mais euh, ça demande euh, une parenthèse. Ça demande euh, de partir seul, de, de, de régler certains, certaines situations, notamment cette histoire de trésorerie, là, je ne sais pas pourquoi, de, de monétaire. Et, euh, et de regarder qu'on a tout entre ses mains et de savoir le reconnaître et l'apprécier. Et que c'est bien l'amour, l'amour sacré, celui au-dessus de tout. Hein. Et qu'il mérite. Il y, a, il y a vraiment ça qui va se produire chez cette personne. Parce qu'il y a tellement d'angoisse sur la... On me dit, il y a une angoisse sur la suite de, de, des événements, de ce qui va lui arriver, de sa vie. Là, qui est vraiment euh, profonde. Hein. Ouais. Bon, c'est pas très facile, mais euh, ce qui s'annonce est, est vraiment magnifique, ça c'est sûr, et on voit très bien dans l'énergie des cartes aussi, parce que ben, voilà, il y a l'œuf symbolique sacré, il y a la transformation qui est ben, sur le point d'aboutir, il y a l'élévation spirituelle, euh, la lumière qui est au-dessus de cette personne qui veille, et vraiment ce message que voilà, tout, tout est juste, tout est en train de se mettre en place parce que ce nouveau départ est annoncé et vraiment les deux personnes là dont il est question vont s'aimer dans la matière et ce sera euh, leur choix, ce sera euh, leur priorité. C'est leur nouvelle vie, le nouveau départ, et c'est la fin de... Il y a une idée d'en de, terminer avec des tentations malsaines, qui sont en rapport avec cet entourage qu'il faut euh, bah abandonner. Cette personne, en fait, elle, elle va devoir faire abandonner. Mais... Abandonner, mais parce que... Euh, Parce que c'est la seule solution, là. C'est la seule solution. Et cette personne, elle est déjà tellement seule et tellement abandonnée. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va... Qui rêve d'autre chose. Qui ne peut pas continuer comme ça. Qui rêve d'autre chose. Et ce dont il rêve, c'est de vivre un véritable amour hein, depuis toujours. Et euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a essayé euh, de rester euh, dans, le, dans, le, dans le cadre qu'on lui a imposé. Mais euh, là, cette espèce, ces énergies, ces ressentis, de ce mal-être total d'abandon, de tristesse qu'il vit, euh, ça n'est plus possible. Hein. Et donc cette personne, vraiment, part seule pour réaliser ses rêves. Et ses rêves... Ils n'ont enfin, jamais eu rien à voir en réalité, 
avec l'entourage qui là l'abandonne. Et c'est ce qu'il comprend en fait. Il va remettre, s'en remettre totalement à ses guides, à, à l'univers encore une fois, pour la suite. Il va avoir ce, pour la suite des événements, pour la suite de sa vie, pour, alors par rapport à vous, je ne sais pas. Il veut rattraper ses rêves en fait. Et c'est vrai, il n'est jamais trop tard pour vivre ses rêves, jamais trop tard. Parce que moi, dans les gens que j'accompagne ou avec qui je travaille, parfois, euh, on me dit « oui, mais euh, à mon âge... » Mais non, mais il n'y a pas d'âge, en fait. Et surtout que les notions de timing, vous savez, qu'on n'y comprend rien souvent, que euh, tout est relatif, que... Hein, en fonction, vous croyez ou non, en fait, qu'on est une plusieurs vies, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y euh, a pas de... Enfin, il faut... On n'a pas le choix de travailler sur le lâcher prise par rapport au timing. On nous le confirme en permanence, on nous confronte à ça en permanence. Et là, vraiment, là, c'est très très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une minute à perdre pour vivre les rêves, nos rêves les plus fous. Pas une minute à perdre pour prendre le chemin de ses rêves. Et c'est ce que cette personne fait. C'est quelqu'un qui est seul, mais seul à un point incroyable dans sa vie mais qui va du coup euh, tout abandonner une certaine, euh, certaine chose vraiment pour partir, pour partir seul à la découverte de qui il est lui-même et euh, à la poursuite de son rêve le plus fou. Et son rêve le plus fou, évidemment, c'est de vivre le grand amour, c'est de vivre cet amour avec vous en fait. Hein. Parce que là, pour le moment... C'est comme si vous tournez le dos, il ne voit plus la lumière, votre lumière, parce qu'il est tellement triste et qu'il se sent totalement... Euh, C'est comme s'il si avait déjà ressenti ces énergies d'abandon terrible de votre part à un moment donné, qu'il avait cru pouvoir gérer ça et que là, ça, il le revit, mais d'une manière, mais c'est, euh, exposons, euh, 10 ou 100, et ça lui fait comprendre qu'il n'y a plus rien euh, à espérer là où il est et qu'il n'a plus une seconde à perdre pour essayer, même s'il n'y arrive pas, de vivre ce grand rêve. Parce que c'est quelqu'un qui, sans jamais l'avouer à personne ni à lui-même, attend le grand amour depuis toujours, je, vraiment depuis toujours. Et là, il y a de nouveau la symbolique de, de, de l'union, hein, de l'œuf sacré, et vraiment de l'unicité. Euh, deux fois, on me parle de sagesse. Donc, c'est quelqu'un qui fait ce choix aussi parce que, euh, en fait, vous, a, vous allez là, dans les jours, les semaines qui viennent, arriver au même niveau de sagesse. C'est ça qui va permettre à cette énergie initiale, primordiale du lien sacré d'exister dans la matière. Et inévitablement, euh, vous allez vous retrouver, alors comment je n'en ai pas la moindre idée, on verra bien s'il y en a des indications. C'est le retour de la lumière, c'est la lumière qui gagne sur les tentations. C'est la fin des, des non-dits aussi. Hein. On rattrape ses rêves en fait, c'est vraiment ça. Il n'est jamais trop tard en fait, pour vivre ses rêves, pour réaliser ses rêves les plus fous. Et là, il s'agit bien de deux personnes des deux côtés, c'est votre rêve le plus fou. À l'un comme à l'autre, euh, c'est votre rêve absolu euh, de vivre un véritable amour et, euh, et de pouvoir euh, le faire rayonner autour de vous. Euh, avec, euh, voilà, je vois aussi des enfants, enfin, quelque chose de, de magnifique. Hein. C'est vraiment sacré. Hein. Donc, je vous montre ces deux cartes qui sont magnifiques. Voilà. Donc là, il s'agit vraiment de deux personnes qui vont réaliser ce rêve, leur rêve, et pouvoir s'aimer, s'aimer dans la matière. Parce que euh, il y a des trahisons, il y a des tentations qui vont être... Euh, vraiment, euh, toutes ces blessures en lien avec ça... Euh, 
remonte à la surface pour qu'elle soit définitivement ou quasiment définitivement vraiment derrière vous. Il y a une notion de sagesse qui sera soit trouvée, retrouvée ou enfin, on va dire, acquise peut-être, des deux côtés qui, qui va permettre, euh, vous permettre enfin de vivre ce rêve à deux. Et là, vraiment, on parle bien, c'est bien l'histoire d'amour, hein, c'est bien sentimental. Hein. Parfois, vous savez, euh, je le précise, hein, quand c'est le cas, bah, il peut s'agir de liens, euh, d'amitié, etc., de partenariat professionnel. De temps en temps, j'ai des choses comme ça. Là, non, parce qu'on vient de me ramener sur la numérologie de l'amour et sur la notion de flamme. C'est quelque chose de vraiment... Euh, c'est c'est une vraie passion, c'est une passion, mais pas dans, le, pas dans les choses un peu délirantes, non, non, avec beaucoup de sagesse, là, vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. Hein. Euh, ce rêve, vous, ça fait longtemps, hein. extrêmement longtemps que vous attendez ça l'un comme l'autre. Même là, cette personne, elle l'attend elle, elle, ouais, elle sans l'attendre, et vous non plus, en réalité, parce qu'il y en a une des deux qui est en phase de parenthèse, l'autre qui est seule et qui est en train de, voilà, de, de laisser pas mal de choses derrière elle. Hein. Et qui a peur de vous avoir perdu pour toujours. là hein. C'est vraiment ce, ce message qu'on n'a pas arrêté de m'envoyer. Prendre le large. Donc en fait, c'est des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a une réalité pour l'un et pour l'autre, c'est vraiment euh, ressenti. Hein. Mais ça n'est que transitoire, forcément, ça traite à confusion d'un côté, mais sans doute volontairement pour un, pousser à une réaction, à un réveil. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Tout est toujours très bien fait. Alors, on va continuer. Est-ce qu'on va avoir des informations sur comment euh, tout ça va peut-être se dérouler dans la matière S'il vous plaît, mes guides j'ai à la fois des sentiments de choses très très proches et d'autres un peu moins s'il vous plaît mes guides est ce qu'on peut avoir quelques indications sur la suite de cette histoire <coughs> Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu du bruit. Je suis désolée si c'est le cas. Pardon. <rire> Mais ah, je ne peux pas faire autrement. Ouais, c'est vraiment une grande angoisse pour cette personne. Hein. Oh là là, il y a encore la tour, là, la maison de Dieu. Il y a vraiment quelque chose, ouais, un deuil, quelque chose qui se termine pour cette personne. Ouais. Bon, alors évidemment, bien sûr, hein, c'est souvent le cas, puisque hein, les guidances sont là pour nous aider dans des situations qui ne sont pas faciles, sinon... Enfin, tout va bien, hein voilà. Et donc c'est toujours euh, des contextes néanmoins très différents, avec leurs spécificités, mais euh, bah, cet abandon, ça le bouleverse totalement. Cette blessure d'abandon là qui ressurgit euh, de manière complètement inattendue, euh, En tous les cas, ce qui est inattendu, c'est que c'est pas qu'il s'y attendait pas ou elle ne s'y attendait pas, c'est l'intensité qui le dépasse totalement. D'où le bouleversement, l'espèce d'effet choc émotionnel. Voilà. Ouais. Ouais, il y a vraiment énormément d'émotions. Énormément d'émotions et cette personne par rapport à vous, euh, bon, d'abord elle est toujours extrêmement attachée à vous. Vraiment là on me parle de, bah, bien sûr du lien hein. et également euh, que cette personne euh, 
Oui, là, elle se sent complètement seule, euh, abandonnée, avec beaucoup d'angoisse sur la suite des événements. Et on parle d'engagement et de sagesse. Ah oui. Donc, euh, oui, c'est aussi ça. Hein. C'est que <rire> la vague de bonnes nouvelles qui arrive. <rire> voilà. Donc, cette personne aussi, elle en est là aussi parce qu'elle n'a pas eu la sagesse. Elle s'est engagée uniquement dans ce qui avait... Enfin, elle elle s'est engagée comme si elle avait mis tout son cœur, son énergie, tout ce qu'elle avait dans des questions avant tout économique, sans écouter son cœur. Et aujourd'hui, elle est euh, entre comme ça, la seule, complètement, se sentant complètement rejetée, abandonnée, justement par ce monde-là. Euh, et c'est une... Voilà, qui lui fait revivre en plus donc cette blessure d'abandon qui remonte à l'enfance. Et pour le coup, à l'enfance, ben voilà, hein, c'était affectif. Hein. Donc, euh, c'est comme si on avait fait croire à cette personne que si... Euh, c'est bizarre. S'il n'était pas capable de ramener euh, euh, de l'argent pour une famille, par exemple, ou d'être bon à l'école, ou... Ouais, c'est ça. Bah, il valait rien. Et du coup, qui était un peu mis de côté, ou... Voilà, on disait qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a des trucs vraiment... C'est pas... C'est vraiment violent. Hein. C'est pour ça que c'est si bouleversant pour cette personne. Mais là, le changement est bien là. La transformation est bien là. Et c'est bien... Mais en fait, quand on fait le choix du cœur, on fait... C'est évidemment la sagesse qui nous guide. Écouter son cœur, il n'y a rien de plus sage. C'est toujours la meilleure des choses. C'est toujours le meilleur... Les choix, c'est toujours les meilleures décisions quand on écoute son cœur, même si c'est les plus durs. Et ça l'est, parfois. Et là, pour le coup, c'est très, très difficile pour cette personne parce qu'elle va vraiment partir en laissant des choses et des gens derrière elle. Mais ce sont des personnes qui l'abandonnent totalement, euh, de manière, en tous les cas, en tant qu'être humain, et qui le font se sentir tellement... Euh, seul et abandonné enfin bon, oh là là, moi j'aime pas du tout enfin un nouvel horizon s'ouvre devant lui mais il ne l'a pas encore vu et là cette personne va vraiment quand elle va faire le choix du cœur ce sera pas juste un choix du cœur hein. c'est un engagement par rapport à ça c'est l'engagement que cette personne va se faire d'abord vis-à-vis d'elle-même de ne plus replonger, de ne plus se laisser tenter de nouveau, de ne plus se laisser manipuler euh, par l'aspect économique, matériel de la vie et de ne plus laisser cette personne le faire souffrir autant et aussi sans doute vous faire souffrir vous parce qu'indirectement c'est le cas et de s'engager vraiment dans cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre et dans votre histoire, dans votre union, totalement. Bah, C'est-à-dire à un moment donné, voilà, cette personne, elle est passée à côté de ses rêves toute sa vie, pour un entourage qui l'abandonne totalement. Donc le, là, vraiment, c'est quelqu'un qui ne va pas passer à côté, et qui ne voudra plus perdre une seconde, et qui va s'engager vis-à-vis euh, de lui-même et vis-à-vis -vis de vous, justement, euh, avec énormément d'amour. C'est ça qui va faire que, bah que c'est un nouveau départ en fait. Hein. C'est une nouvelle vie complètement. Et les bonnes nouvelles, et les, la vague de bonnes nouvelles est bien confirmée là, qui s'annonce. Alors, vous me direz vous hein, dans les commentaires, parce que c'est des vraies grandes belles bonnes nouvelles. Hein. C'est pas, ça, peut, ça passe pas inaperçu genre, bon, on est super content, mais voilà. Là c'est des choses qui vont être très marquantes et il n'y en aura pas qu'une. Comme l'univers fait bien les choses, quand on a des bonnes nouvelles en général, elles arrivent à plusieurs. Et ça, c'est en série. Là, c'est un peu ce qu'on nous donne. Une série de très belles, grandes, bonnes nouvelles. Alors, on va continuer un petit peu pour en savoir plus. Donc là, vraiment, on nous parle. Donc, donc face à tout ça, face à, à ces... Euh, ces énergies qui sont pas évidentes, il y a bien euh, un cadeau qui s'annonce. 
Tout ça est très inattendu, difficile à vivre, mais bah, comme toujours. Quand on relève des défis comme ça, il euh, y a un cadeau au bout, un beau cadeau au bout. Euh, et là, euh, ce beau cadeau, c'est deux personnes qui s'aiment dans la réalité, enfin. Je dis enfin parce que j'ai eu tellement l'impression que cette blessure d'abandon, les énergies qu'on me donne, elles ont été répétitives et tout, voilà, à chaque fois pire, que ça donne la sensation que ça dure depuis longtemps. En plus, le rapport avec l'enfance également. Et donc, euh, là, le message est que ces deux personnes s'aiment dans la réalité, dans la matière, euh, dans les, les jours, les mois, pff, les semaines, pas les mois, les semaines qui viennent. Que ces deux personnes, que vous réalisez, vous réalisez ce rêve d'être ensemble, d'être réunis, tous les deux. C'est votre rêve. Et on parle d'engagement, d'engagement vraiment et de sagesse vraiment beaucoup. Un véritable engagement, c'est quand on arrive à ce type de changement, c'est obligatoirement qu'un certain niveau de sagesse a été atteint. C'est vraiment très, très beau, très beau, parce que c'est beaucoup d'apprentissage pour arriver à... Là, on me montre vraiment c'est quelque chose de... C'est pas... C'est vraiment pas facile d'en arriver là. Alors, bien sûr, rien n'est facile pour personne, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais... Ça va concerner... Ce... J'en parle pas souvent de ça, mais... Quand on parle de, de vieilles âmes, voilà. ont ces niveaux de sagesse c'est quand même c'est rare et euh, et on sait quand on est attentif et euh, on sait quand on l'est on sait quand on a quelqu'un de ce type là en face de soi tout de suite oh, c'est trop magnifique voilà bah écoutez on nous parle encore bah, comme je vous disais un hein, enfant est très présent pour moi depuis quelques temps et là, bah, c'est exactement ça. Hein. Le cadeau, c'est ça. C'est l'enfant. Alors, l'enfant, ça pourra parfaitement être pour les, les couples qui sont en âge d'avoir des enfants. Ça pourra être à la suite. Mais c'est encore et toujours là la symbolique de la naissance et de la renaissance. D'un amour, en fait. Hein. De sa concrétisation, de sa réalisation. De son éclosion. Il y a quelque chose d'extrêmement... De, tendre, attentionné, euh... oui comme l'amour qui est totalement inconditionnel que l'on porte, l'amour inconditionnel que l'on porte à ses enfants, euh, de choyer cet amour, ce lien, et ça revient exactement à ce que j'ai eu avant, hein, c'est que une fois arrivé là, cette énergie euh, initiale du lien euh, va provoquer en fait la réunion de personnes qui vont s'aimer de cette manière là c'est à dire que rien voilà ce sera leur priorité et il n'y aura plus une seconde à perdre euh, avec beaucoup de sagesse d'engagement et ce côté extrêmement tendre doux euh, magnifique de l'enfant mais parce que en fait cet amour va guérir va finir de guérir vos blessures et en particulier celles d'abandon euh, de cette personne qui remonte bien euh, ben à l'enfance. Il n'y a que cet amour en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui là, comme le sait inconsciemment, qui peut le guérir de, de ce mal-être qui ne fera que s'accentuer. Et ça peut aller loin, hein, euh, ce genre de choses. L'amour guérit de tout. La foi aussi, pour moi, c'est la même chose pour vous. Je sais, c'est voilà, ça vous parle évidemment. Mais là, ça nous confirme vraiment, c'est à la fois ce double message de d'avoir un projet à deux qui peut être un enfant ou tout autre projet qui est en lien avec cette histoire d'amour où on nous dit bien que ces deux personnes vont s'aimer dans la réalité très prochainement. Mais c'est aussi euh, 
tout le sacré de l'enfant, et vous savez à quel point ça me parle, il n'y a rien qui me parle plus, je crois. <rire> Parce que c'est voilà, en rapport direct avec l'amour inconditionnel, et, et qui prend vraiment tout son sens, euh, avec les enfants bien sûr aussi, avec euh, un jumeau, une jumelle, <rire> une relation sentimentale. Vous savez, la relation que vous concernez comme sacrée, que vous considérez comme sacrée, bien sûr. Et, et celui, ce, ce, voilà, ces liens euh, avec les enfants. Et là, c'est un, un beau et merveilleux cadeau. Hein, parce que c'est la, la vraie récompense, c'est la victoire de l'amour. Hein, de toute façon, quoi de plus beau, en fait hein. Il n'y a absolument rien au-dessus de ça. Quand on s'engage, qu'on poursuit ses rêves et qu'on le fait avec sincérité et sagesse et qu'en retour, on a euh, l'amour inconditionnel, la renaissance, la naissance et peut-être l'annonce d'un enfant pour certains, ben voilà, <rire> la réalisation des rêves, elle est confirmée, totalement confirmée. Là. On ne peut pas avoir une plus belle confirmation que cette carte, je pense. D'une part sur la renaissance et euh, euh, la réalité, <coughs> la tendresse qu'il y a dans cet amour, mais également sur le côté euh, absolument sacré euh, de, cette, euh, de ce lien, de cette histoire, de si vous vous sentez concerné, ça résonne pour vous aujourd'hui. Hein, parce que euh, c'est merveilleux. <rire> J'adore. C'est vraiment, euh, vraiment de très très belles énergies. Et donc on me demande de vous de parler du dos de deck qui est bien la confirmation d'un nouveau départ après un changement qui va être conséquent quand même hein, mais c'est normal hein, quand on vit des transformations pareil des, des choses aussi bouleversantes on n'est pas pareil après hein, inévitablement et donc c'est comme si cette personne euh, en fait allait enfin trouver la tendresse dans votre histoire qu'il n'a jamais eu Déjà pendant son enfance, et en plus encore moins dans sa vie, jusqu'à maintenant. C'est quand même vraiment très touchant. Donc là, tout est bien lié. Hein. Est, je pense que c'est aussi pour ça qu'en ce moment, c'est très présent. Euh, le côté sacré des enfants. Euh... Ouais. Et il le sait, qu il est, enfin c'est quelqu'un qui... Qui cherche ça en fait depuis toujours parce qu'on lui a volé, on lui a, il ne l'a jamais connu donc tout le monde et chaque enfant le mérite et donc forcément ça, ça vous pénalise dans votre vie ensuite affective, amoureuse, dans vos relations avec vos enfants également quand on ne vous a pas donné cet amour parental, l'amour que tout enfant mérite. Mais rien n'est impossible et je pense que cette personne, elle, elle recherche, enfin vraiment c'est ça, son rêve le plus fou, c'est de retrouver ça à travers, il ne s'agit pas bien sûr d'aller trouver un père ou une mère dans une relation amoureuse, donc pas du tout, mais cette notion d'amour inconditionnel que l'on que l'on porte à un enfant, euh, voilà, donc de le vivre enfin, de le découvrir enfin, parce que là pour moi c'est quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti à part pour vous, euh, dans le sens, lui il le ressentait, mais surtout vous lui portiez, vous lui portez, cet amour inconditionnel, est... il n'y a que vous, personne d'autre, qu'on ne lui a pas donné enfant, mais que lui connaît, puisqu'il l'a sans doute, pour ses enfants, ou en tous les cas, c'est quelqu'un qui, ouais, qui sait, qui sait ouais, ce que c'est aujourd'hui, par vous ou par ses enfants, des enfants. Il y a quelque chose ou autre chose, hein, mais qui sait Le sens de l'amour inconditionnel, là, c'est quelqu'un qui, bah, de toute façon, ne serait pas aussi bouleversé par ces énergies d'abandon s'il ne le savait pas. Et oui, ça va avec aussi. Mais, mais voilà, c'est magnifique parce que ça veut dire grosse prise de conscience, énorme prise de conscience. Après, voilà, on fait, chacun fait ses choix et les conséquences vont avec. Hein. Soit on continue, à, on reste là où on souffre euh, parce qu'on euh, a peur de faire autre chose. Soit là, c'est quelqu'un qui, qui tourne le dos à un entourage qui, oui, qui l'abandonne tout en ne le lâchant pas pour les mauvaises raisons. Hein. Euh, et qui va avoir droit à, à ça, 
à cette douceur, à cette tendresse, parce qu'il y a, ben, tout simplement, il va s'engager vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis -vis de votre amour. Donc la chance et le cadeau qui arrivent, c'est ça. C'est des très belles nouvelles, magnifiques, et c'est ce nouveau départ. Et puis il va tout fermer à double tour de l'autre côté, pour euh, s'en préserver, mais aussi pour qu'il n'y ait plus cette tentation comme par peur de replonger, même si ce ne sera jamais le cas. Parce qu'une fois que cette personne sera euh, dans vos bras, entre guillemets, et entourée par tant de tendresse, de douceur et d'attention, quelqu'un, on dirait qu y a, que les gens qui l'entourent n'ont aucune attention pour lui, mais aucune. Tout en faisant croire le contraire. Enfin, tout en ayant des masques et en, en faisant genre, euh, ouais, mais on, on sait toujours, on a toujours été là pour toi, euh, des trucs comme ça. Euh, je vois ça, moi, alors que la réalité est complètement... C'est faux, c'est totalement faux. C'est des masques. Mais là, la lumière passe devant, prend le dessus. Vraiment. Quelque chose de très... Euh... Mais comme là, en fait, je l'ai en miroir aussi, hein, des deux côtés. Euh, comme si aussi elle revenait euh, dans votre cœur, parce que là, bah, cette notion de parenthèse, de... Et puis, de solitude, euh, bah, c'est le cœur triste, hein, un peu des deux côtés quand même. Hein. Alors, beaucoup plus du côté euh, de l'abandon. Mais vous le ressentez, vous le ressentez quand même. Et là, ça va, je vois un feu, un soleil euh, qui arrive, mais pareil, derrière. La lumière est juste derrière, derrière lui, euh, un peu derrière vous sans doute, mais c'est plus marqué sur cette personne. Je dis lui, mais voilà, hein, vous adaptez. Il ou elle, hein. euh, c'est flamboyant. Hein. C'est des vrais. Bah, de toute façon, et je vous avais dit, hein, par exemple, on me l'a donné, hein, des très très belles, magnifiques nouvelles, type la naissance d'un enfant ou l'annonce de quelqu'un, une personne enceinte, des choses comme ça, c'est trop beau. Euh, et bah, c'est des, des, des nouvelles de cette dimension-là qui arrivent. Hein. Bah, écoutez, hein, euh, voilà. Donc là, là-dessus. Pas forcément ça, bien sûr, on est bien sur la symbolique, mais pour certains, ça vous parlera, il peut s'agir aussi de ça. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on a des petits indices Parce que là, euh, il y a quand même de la tristesse des deux côtés, juste maintenant là. Il y a de la solitude des deux côtés, hein, c'est beaucoup plus marqué d'un côté que de l'autre. Mais quand même, elle est bien là. Et puis cette angoisse de, du lendemain, euh, quand on est en phase aussi comme ça, un peu de, de recul, de, de trait d'union, de parenthèse, bah, c'est toujours, on a quand même toujours aussi des gros questionnements, des doutes, euh, voire euh, on lâche un peu l'affaire. Et, et c'est très bien. Et on dit, bon là, je ne sais plus où je vais, je, je me sens pareil, seule, euh, bah, c'est pas grave, j'accueille et j'attends le lendemain. Et, et c'est exactement ce qu'il faut faire aussi. Hein. Donc, il y a un peu de tout ça, et, mais euh, vous n'êtes vraiment pas loin l'un de l'autre. Hein. Contrairement à ce que l'autre personne pense, parce que... Limite, on dirait que cette personne, elle croit que vous avez déménagé. Non, je plaisante, mais... Il y a une, danse, une notion, on me parle de distance depuis le début, réelle ou imaginée. Donc peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous, peut-être qu'il y a une, une distance, euh, une différence sociale, d'âge, d'éducation, qui donne cette sensation de distance qui est impossible à absorber, à, à faire disparaître. Mais tout ça, c'est imaginé, c'est le mental hein, qui domine. Ou tout simplement, euh, tout simplement bah, vous êtes peut-être toujours ensemble, vous vivez peut-être ensemble, mais avec beaucoup de distance entre vous, euh, vous ne regardez plus du tout dans la même direction. Euh, L'énergie ne passe plus entre vous, en tous les cas pas celle, pas celle qui correspondait à votre histoire, à votre lien originel. Et voilà, il y a cette symbolique de la distance pas spécifique avec tout euh, ce qui pourra vous parler enfin, moi j'ai la sensation en tous les cas vraiment on me redonne le message c'est comme si votre autre pensait que vous aviez pris de large donc euh, 
qui vous a perdu. C'est vraiment quelqu'un qui se sent d'autant plus abandonné qu'il a l'impression de vous avoir perdu à tout jamais. Et je, je, pas, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi là Pourquoi de manière si brutale, inattendue, intense Parce que c'est vraiment difficile pour cette personne. Qu'est-ce qui a pu se passer euh, Vous le saurez, je pense. Alors, j'ai carrément trois cartes. Vous le saurez. J'ai hâte d'ailleurs, vous me disiez, parce que à chaque fois, ça s'arrête là-dessus. Et j'ai pas la suite. Pourquoi c'est arrivé C'est remonté si fort, plus fort que jamais, d'un coup pour cette personne. Oh là, vous n'allez pas me croire, on nous parle encore une fois de sagesse. Donc là, c'est bien vers cette, cette sagesse que vous allez. Et donc là, on me parle de toute façon l'un comme l'autre. D'une personne qui veut et va faire le bon choix. Donc là, inévitablement, c'est son rêve, c'est vous. Il euh, n'y a pas à discuter. Qui va vous donner Ben ouais, c'est ça. Les choses bougent très vite. C'est quelqu'un, bah on me le redit là, qui fait le choix du cœur, cette fois. Et on me le confirme, qui verrouille tout le reste. Et qui part seul. Alors part seul, euh, ça veut dire qu'il laisse vraiment quand même des situations, en, notamment en rapport avec le matériel, des relations voilà, qui, qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi, pour partir seul. Hein. Euh, donc là, ça me confirme tous les messages, mais plus fortement celui du choix du cœur, avec beaucoup de sagesse, ce qui permettra un engagement pour la suite, l'engagement que voilà qu'on peut prendre quand on veut faire un enfant avec quelqu'un, mais euh, avoir un enfant avec quelqu'un, mais là il y a c'est toute la symbolique qui est donnée. Hein. C'est-à-dire, c'est l'engagement qu'on qu prend aussi avec quelqu'un, parce qu'on s'est engagé vis-à-vis de soi-même et avec l'autre, pour construire, faire de cette énergie magnifique que, que l'on crée en étant réunis, les plus belles choses possibles, que ce soit avoir un enfant, rendre un enfant heureux, euh, aider les enfants, euh, créer un projet pour les enfants ou toute autre chose, bien sûr, mais qui rend les gens autour de vous heureux. Euh, avec bien sûr bah voilà, euh, énormément d'amour et de tendresse, il y a une notion de douceur et de tendresse, bon, c'est très souvent dans mes guidances hein, c'est comme ça moi j'adore, hein, mais mes guides euh, beaucoup d'humour et, et nous ramènent toujours à ça, mais ça aide énormément, la vie est quand même pas simple tous les jours, donc euh, merci infiniment à vous mes guides de nous donner ces énergies de cocooning, de douceur et de tendresse à chaque fois qu'on en a besoin parce que euh, ben, ça n'a pas de prix, ça aide énormément à avancer. Hein. Et donc là, vraiment, c'est quelqu'un qui, ben, de nouveau, on me dit, va verrouiller tout ce qui doit l'être pour vous ouvrir, ouvrir son cœur, faire ce choix-là, euh, le faire de manière... Euh, c'est une grande décision que cette personne va prendre. Cette grande décision, c'est poursuivre son rêve. Poursuivre son rêve, c'est vivre enfin, trouver enfin l'amour et vivre cet amour dans sa vie. Et hum, tout ça va être fait avec beaucoup de sagesse. Comme on a vraiment insisté énormément là-dessus dans cette guidance. Pour me montrer que cette personne, euh, sans doute, les engagements qu'elle avait pris auparavant n'étaient pas nécessairement authentiques. Et c'est comme si cette personne se rendait compte que bah voilà, quand on ne s'engage pas avec son cœur, avec tout son cœur et toute son âme, eh bien, euh, on arrive à, à une impasse, que cette impasse ne doit pas être prise comme un échec, mais comme un, un enseignement, un apprentissage. Et c'est là qu'on peut parler de sagesse. C'est-à-dire cette personne a la sagesse de voir ça aujourd'hui comme ça. Comme même si aujourd'hui, c'est quelqu'un là qui, je sens vraiment, est dans... Ouais, des énergies d'abandon très très dures à vivre c'est quand même quelqu'un qui l'accueille euh, de cette manière là donc qui a passé un cap un cap euh, spirituel euh, 
qui l'accueille, qui accueille ce qu'il ressent avec sagesse et qui va pouvoir reprendre son chemin d'une manière complètement différente parce que justement, euh, la prochaine voie dans laquelle cette personne va s'engager, ce sera de manière authentique, en étant en accord parfait avec lui-même. Donc ça va changer toute sa vie. Ça va changer toute sa vie et euh, c'est ça. Donc les choses bougent, avancent, se transforment très rapidement pour permettre à cette personne aussi euh, de trouver un équilibre émotionnel euh, mais qu'il cherche depuis toujours en fait. Mais là, voilà, cette personne sait que en tous les cas, ressent que s'il y a une chance d'y arriver, c'est que par vous. Parce que cet amour inconditionnel, vous êtes la seule personne à lui avoir donné, fait ressentir. Et de porte à d'autres, notamment ses enfants. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a des enfants, des enfants dans sa vie. Ou... En tous les cas, qui sait ce que c'est que d'aimer quelqu'un inconditionnellement, pas uniquement grâce à vous, mais en effet un miroir sur une autre ou d'autres relations. C'est pour ça que là... Euh... Quelque part, cette personne ne peut pas juste dire euh, « c'est trop beau pour être vrai ». Ça ne marche plus, parce que c'est vrai voilà, euh, dans un autre domaine de sa vie. Euh, donc euh, oui, cette personne elle, elle, elle est confrontée à ses incohérences, à une incohérence qui était de dire sans doute à un moment donné « non mais c'est trop beau pour être vrai, bah pourquoi ?» Euh, sauf que bah, quand on reste dans l'incohérence, on arrive à être euh, voilà, suspendu la tête en bas. <rire> Et tout seul, c'est à peu près ça. Tout seul en étant complètement attaché à vous, donc, mais euh, immobilisé parce que... Parce que... Euh, on ne prend pas la bonne direction. Donc ça, c'était l'étape d'avant, on va dire. Là, maintenant, euh, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Ces émotions inattendues, trop bouleversantes, trop fortes euh, provoquent la transformation ou la terminent. Hein, parce que là, on est plus là-dessus quand même. Hein, sur un gros euh, retour pour, euh, bah, pour y aller, hein, pour se lancer. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Bon. C'est pas facile, mais la transformation, elle est bien. Euh, on nous dit sur le point de se terminer. Pour passer vers l'évolution. Là, on parle après d'évolution. À deux, parce qu'on renaît à deux. Et de l'autre côté, il y a aussi une forme d'incertitude. Euh, mais euh, qui n'est pas vécue de la même manière. Bon, il y a quand même de la... Enfin, là, vous vous ressentez vraiment, hein, donc euh, c'est compliqué. Hein. Il y a pas mal d'angoisse hein. sur l'avenir. J'ai en général, en général, et par rapport à, à vous deux, à votre, à votre, à votre relation. Mais la sagesse va être un peu la clé. Euh, atteindre un certain niveau de sagesse, ça vous donne énormément de clés pour la suite. Et là, euh, ça fait partie des, des, des choses déterminantes qui vont, euh, qui vont vous amener à, à vous aimer dans la matière, à vous engager l'un envers l'autre et à vivre ce rêve. Ce rêve, c'est comme si... Ouais. Mais vraiment, on dirait presque l'un comme l'autre, c'est un rêve d'enfant, presque. Oui, après, ça peut, c'est évident que, comme du côté de, la, de cette personne, on ne lui a pas donné cet amour qu'un qu enfant mérite. Ou du vôtre aussi en miroir, ou, ou quelque chose de similaire, mais par contre, voilà... Là, ce n'est pas de votre côté que c'est vécu aussi fort. Ben forcément, hein, tout tourne autour de ça à un moment donné. Et pour euh, vraiment... Là, là c'est à deux. La guérison va se faire par cet amour qui va être vécu, vraiment. 
Mais c'est normal, à un moment donné, euh, euh, ça paraît très logique en fait. Alors, de quoi on nous parle Oh, mais j'y crois pas, c'est génial. <rire> Merci mes guides. Bon bah, je crois que tout est dit pour aujourd'hui. Hein. C'est incroyable, la nativité. Incroyable. <rire> Bon, ben écoutez, je vais en tirer une dernière, mais là, c'est magnifique. Donc cette nouvelle histoire, bon, mais il n'y a aucun doute, là, c'est vraiment, on n'a que ça, hein, la naissance, la renaissance. Donc pour beaucoup, bien sûr, il sera question après cet engagement d'enfant. Là, je, bon, on me redonne le message, mais de plein d'autres choses qui vont... De beaux projets, de très très belles nouvelles. Là, j'ai de nouveau cette histoire magnifique de construction du soleil au-dessus de cette construction euh, qui va prendre le dessus sur des émotions très dures là, à vivre. Et, euh, et surtout, euh, d'avoir tout pour écrire l'histoire. Enfin, comme si ben, il manquait encore certains, certaines clés pour s'ouvrir complètement à l'autre. Et refermer tout ce qui doit l'être derrière, derrière soi. Pour, pour mettre certaines situations derrière soi. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein, c'est des nouvelles qui des, des nouvelles tellement bonnes qui vous font dire euh, à chaque nouvelle, merci la vie, c'est trop beau. C'est exactement ces nouvelles-là là, qui arrivent. Hein. Donc, euh, et pas qu'une seule, hein. Et elles vont, elles vont être en lien avec cette nouvelle vie, cette nouvelle construction, avec la renaissance, cette énergie qui renaît sur ce lien, cette réunion donc, parce que là on parle bien de réunion là, euh, enfin je l'ai eu au début, et là également, nativité, hein, forcément, donc c'est superbe, <rire> on est vraiment vraiment dans le côté sacré, hein. de l'union et de tout ce qui tourne avec la symbolique de l'enfant, de l'œuf symbolique aussi, de l'énergie originelle. Ouais. Et on me redit, et la duplication, non pas qu'on se duplique quand on a un enfant, mais euh, c'est en rapport avec, euh, avec les jumeaux et aussi euh, le fait de créer à deux. Et ça c'est magnifique s'il vous plaît, mes guides, encore un dernier petit message pour mes, wow, 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 mes abonnés. Ah bah, comme ça, on me le confirme. Donc là, il ouais, y a une espèce de fatalité par rapport à l'argent. Ouais. Cette personne, d'une part, va vraiment avoir cette sagesse de se rendre compte que l'abondance, c'est pas l'argent. Donc forcément, voilà, par rapport au choix fait dans le passé pour cette personne, et peut-être pour vous à un moment donné aussi dans votre vie, parce qu'on a tous fait cette erreur-là. Et, et donc, bien réaliser que l'abondance est ailleurs, et surtout, qui ne retrouvera cette abondance justement qu'à travers votre histoire, votre lien, euh, qu'en s'engageant totalement dans l'amour. Parce que là, c'est justement tout ce qui est en lien, toutes ces relations qui étaient basées sur l'aspect économique qui le font souffrir. Et justement, oui, c'est ça le problème, c'est que cette personne, en fait, se sent totalement abandonnée par toutes, cette, toutes ces personnes avec lesquelles il était en relation, mais très très proche, hein, ça peut être un conjoint, hein, uniquement par des intérêts d'argent. qu'il comprend, voilà, que là, il a laissé passer le rêve de sa vie pour ça. Et qu'il ne le retrouvera, en réalité, de l'abondance, la vraie, qui n'est pas celle de l'argent. Bien sûr, l'argent, ça aide, mais voilà, qui est bien sûr, et uniquement l'amour, et encore plus l'amour inconditionnel, qu'avec vous. Et, et il va la retrouver, en fait, cette abondance. Mais bien sûr, quand on a cette tendresse, cet amour, et toute cette... Il y a, il y a un côté, mais extrêmement attentionné. D'abord, un côté un peu sérieux. Très, très sérieux. Donc, je pense que cette réunion, euh, je ne sais pas comment elle va se concrétiser dans la matière, mais ça va d'abord être très sérieux, je pense. Euh, 
et avec beaucoup de sagesse, un peu peut-être comme pour justement marquer le pas avec ce que vous avez vécu avant, où c'était peut-être trop passionnel dans le mauvais sens, trop euh, avec des, des choses un peu immatures, euh, des tentations, euh, pas de gamin, mais un peu si vous voyez, en lien avec l'immaturité par exemple. Et là vraiment, ça va être sérieux. Et c'est ça, une fois les choses sérieuses passées, et les problèmes réglés, et notamment euh, verrouillés, euh, tout ce qui est en rapport avec euh, ce qu'on doit laisser derrière. Alors là, c'est le bonheur, la douceur, la tendresse. Euh, et le côté sacré qui prend toute la place. L'amour, quoi. Hein, c'est vraiment euh, une histoire d'amour qui va être vécue, mais euh, parce que c'est le rêve qu'on attend depuis toujours. Hein. C'est ça. Ça va être un rêve éveillé, on me dit. Un rêve éveillé. Cette histoire, ça va être un véritable rêve éveillé pour l'un comme pour l'autre. Et en plus, vraiment, on me montre que potentiellement, ça va rendre des enfants autour de vous. Je suis désolée, hein. vous me direz qu'est-ce qu'elle a, elle parle d'enfants tout le temps, mais je transmets moi. Et là, vraiment, c'est extrêmement insistant. Euh, ça va rendre un ou plusieurs enfants, que ce soit les vôtres ou en tous les cas dans votre entourage, Très heureux également de vous sentir, de vous voir heureux. Ça va être très bénéfique aussi et ça c'est vraiment, euh, voilà, c'est magnifique. Et euh, que ce soit des relations plus classiques ou des, des liens d'âme, hein, il, il y a vraiment cette... Euh, c'est vraiment tout aussi important en fait. Mais bien sûr, ça c'est... Voilà, rendre les enfants heureux, qu'est-ce qui peut être plus important <rire> Mais avec beaucoup de sérieux, de sagesse, de, ben voilà, de, un travail qui aura été fait euh, des deux côtés. Et tout ça va ramener énormément de joie, de lumière dans votre vie. Ça va être une vague de bonnes nouvelles hein, qui s'annonce. Je le répète parce qu'on me le redonne. Euh, une vraie série de grandes, grandes, grandes belles nouvelles. <rire> Donc je vous le souhaite vraiment. J'espère que ma guidance vous aura parlé. Hein. Je vous le souhaite vraiment parce qu'on parle aussi quand même d'un retour de l'abondance. Euh, une fois, parce que cette personne aura su remettre justement le côté financier, économique, matériel à sa place. Ce qui aura comme effet ensuite de, euh, de lui ramener l'abondance, la vraie, bien sûr avant tout, de l'amour, de l'attention, de la tendresse, mais également... Après, de l'abondance matérielle dans le sens où vous allez pouvoir à deux euh, créer, mener les projets que vous aviez prévus. Vous allez en inventer de nouveau parce qu'ils sont là, en fait. La construction est, sous, euh, est mise en lumière, cette construction à deux. Ces nouveaux projets euh, magnifiques... Voilà, c'est bien à deux et hum, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de très belles énergies en fait. Autour de ces projets, notamment, alors, ouais, c'est un changement de direction hein, de toute façon. Hein. Vous, c'est déjà, je pense, en cours ou vous allez vous créer un nouveau chemin. Donc, je pense pas que... Ouais. C'est comme... Euh... Alors, pour certains, ça va peut-être être des formes de reconversion. Ou... Alors, vous allez utiliser ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Hein. Mais en le faisant autrement, alors ça, ça revient aussi régulièrement. Hein. Mais là, on me montre que vraiment... Euh... Toutes les énergies positives, de, des choses très solaires, en lien avec les... Voilà, pareil, l'énergie, elle est flamboyante à la fois pour votre relation, la renaissance de ce lien, mais tout ce que vous allez créer ensemble aussi. Hein. Euh, ça va vraiment rayonner. Hein. C'est tout ça aussi, la nativité. Et ça va prendre le pas sur ces émotions fortes là qui sont un peu difficiles à vivre. Je ne pourrais pas dire que c'est négatif parce que tout ce que je vois devant est tellement beau et la lumière est tellement juste là, juste derrière ou entre vos mains que c'est dur à vivre mais voilà l'abondance revient, revient avec ses projets, revient avec cet engagement 
Et quand on écoute son cœur, son âme et qu'on part poursuivre ses rêves avec sagesse, engagement, authenticité, ça change toute votre vie dans le bon sens. Ça peut être un peu lent au début, ça peut, et ça peut être des balbutiements pour commencer, mais voilà, enfin, le, le, le nouveau départ, il est très marqué quand même. Hein. Très, très marqué. Et, euh, et on me rappelle là que le choix du cœur, il est... C'est comme s'il était fait. Euh, que la, la sagesse, on l'a eu partout trois fois, donc l'état de sagesse qui, qui permet tout ça, il est atteint. Et les clés les clés aussi de compréhension sont données, ça avance. Ça bouge beaucoup. Ça avance. Bon, moi, c'est vrai que par rapport au timing, j'ai des choses qui sont très très présentes, notamment les énergies là, de l'abandon qui sont difficiles. Et le reste, c'est pas... C'est pas demain, c'est pas non plus dans un mois. Hein. Enfin, je, 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 je parlerai pas de moi. Semaine, pour moi. J'ai des ressentis quand même par rapport à la douceur et la tendresse et le fait de ces deux personnes qui s'aiment, c'est pas dans, ça peut pas être dans très très longtemps. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, si j'arrive. J'ai une petite installation. Voilà. Et on va terminer cette très belle guidance. Pas facile, facile, mais très belle quand même. Avec... Un petit message des runes. Un peu genre, on va voir ce qu'on nous donne. Alors. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, tout de suite, magnifique. Merci beaucoup. Pour finir. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Ansus, je crois. Hein. <rire> vous n'allez pas me croire. Comme à chaque fois, je crois que je vous dis ça tout le temps. Je suis désolée, hein. mais bon, on a quand même des guides qui sont incroyables. Je vous lis le message, je vous le montre. Qui sont exceptionnels, même je dirais. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Magnifique. Donc voilà, Donc là pour moi c'est vraiment pour vous dire euh, bah que bien sûr, là c'est la quatrième fois qu'on parle de sagesse, je crois dans la guidance, à peu près, que vraiment, euh, il va bien, cette sagesse, ça y est, elle est là. Elle est bien présente et elle va avoir les effets qu'elle doit avoir. Donc soit vous amener à transmettre des choses par la parole, peut-être notamment à des enfants, mais... À tout autre, dans toute autre forme de projet, euh, cette sagesse, que ce soit par la parole ou de toutes les manières possibles, va vous amener ce qu'il y a de plus beau dans la vie. C'est vraiment ça. Parce que cette sagesse, elle n'est pas venue comme ça. Euh, elle, elle est présente en vous maintenant et vous vibrez cette sagesse parce que vous êtes authentique avec vous-même et avec les autres. Voilà. Et évidemment, quand on est dans ce type de vibration, on ramène à soi la même chose. Euh, C'est la loi de l'attraction également. Et notamment l'amour. Parce que hein, on n'est pas est dans l'authenticité si on n'est pas dans l'amour. On n'est pas dans la sagesse si on n'est pas dans l'amour. Enfin, moi, je ne crois pas que ce soit possible après. Hein. <rire> Chacun son point de vue. Mais voilà. Et donc... Euh, après, il y a un point particulier pour, effectivement, la parole, bien sûr. Mais le plus important, c'est bien ça. C'est que là, ça nous confirme que pour beaucoup, si ça vous parle, vous allez ressentir, vous le savez, que vous êtes quand même à ce niveau-là et que, du coup, vous avez cette capacité de transmettre, euh, quelle que soit la manière, et, euh, et qu'on doit absolument se concentrer là-dessus, euh, ne jamais l'oublier parce que c'est un cadeau divin qu'on doit partager comme, bah, comme on partage ensemble tout bah, voilà tous nos ressentis c'est exactement pareil donc que ce soit pour moi ou pour vous on nous invite à travers toutes nos relations et tous les apprentissages que l'on en tire et tous les défis que l'on vit euh, à ensuite partager cette sagesse que, que l'on nous a 
permis, entre guillemets, parce que c'est pas tout seul hein, qu'on y arrive, faut pas, faut pas l'oublier, que l'on a atteint. Donc, euh, en faisant ce qui nous passionne, quelle que soit euh, la manière, ça n'a ça, ça pas d'importance, du moment que, voilà, vous l'exprimez avec toute votre âme, tout votre cœur, tout votre amour, tout, toute votre énergie positive. Et si c'est par la voix, et si c'est ben parfait, si c'est autrement, c'est parfait aussi. Et bien sûr, quand je dis parfait, on n'arrête pas de me renvoyer ce message depuis à peu près deux semaines, ou un peu plus, que, donc je le redonne encore une fois, que l'imperfection, et la perfection, c'est parfait. <rire> voilà. Et bien sûr, on essaye de l'atteindre, mais qu'en fait, heureusement, <rire> sinon ce serait, si on était tous, s'il y avait une, une échelle de la perfection, ce serait vraiment très, très ennuyeux. Mais euh, chacun la sienne et chacun sa façon de l'atteindre et, et d'en être heureux et de transmettre et partager ce bonheur. Un deuxième petit message pour finir. <rire> Merci. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Ymir, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Bon ben voilà. Donc là c'est à la fois pour compléter le message que je vous ai donné avant, que on nous a donné avant, et bien sûr pour confirmer euh, ce que l'on a eu durant la guidance. Donc il s'agit bien de quelque chose de tout nouveau qui est en train de renaître en vous euh, pour vivre cette... par et pour vivre cette histoire et qui va également vous permettre à vous deux euh, de créer quelque chose de nouveau. Pour le processus créatif pour donner vie, hein, on parle bien de ça là. Hein. Il s'agit bien de créer quelque chose à deux de renaissance et on nous confirme que ça va se manifester dans la matière et de nous laisser guider par notre inspiration au milieu de ces énergies qui sont pas forcément faciles que ce soit les nôtres ou celles de la personne de notre cœur de votre cœur voilà celle en tous les cas avec laquelle vous avez ce lien sacré qui résonne Aujourd'hui, quand vous m'écoutez, que vous visualisez, pardon. Donc là, l'inspiration, elle est présente dans les deux messages. Quand, voilà, quand c'est comme ça, comme la sagesse, vous, vous avez sans doute remarqué, et c'est le cas, voilà, ça fonctionne comme ça. On a des choses insistantes quand on doit se concentrer dessus. Donc là, c'est bien ça. On parle bien de créer quelque chose de nouveau à deux et d'en faire profiter, de partager, bien sûr. Euh, on nous confirme bien que ça se manifeste maintenant, ça se concrétise dans la matière rapidement, bientôt. Et de ce, quand on nous rappelle l'inspiration, c'est à la fois celle qui nous permet de créer, quelle que soit la façon dont on le fait, mais c'est aussi l'inspiration, c'est très lié à la fois, de toute façon. Au fait, quand on dit qu'on a de l'inspiration, l'inspiration, elle vient de notre connexion avec les autres dimensions, avec les personnes que l'on aime, avec nos guides. Euh, C'est jamais seul qu'on est inspiré, jamais. Donc euh, ça, il faut vraiment le garder en tête en permanence, s'ouvrir à tout, euh, bien sûr, en se préservant toujours, en se respectant autant qu'on respecte les autres, mais s'ouvrir complètement pour laisser cette inspiration nous envahir et faire, ben voilà, nous, les, nous entraîner dans le processus de création, que ce soit dans, dans une relation d'amour inconditionnel, comme cette dont il est question d'amour tout court, hein, vraiment, dans cette guidance, ou dans tous les autres domaines de, de notre vie, dans tout ce qui nous passionne, Partout en fait, hein. on peut mettre cette énergie positive, créatrice, euh, se laisser inspirer juste pour euh, préparer un dîner. Euh, mais euh, ça fonctionne et c'est génial en fait. Hein. On peut transformer chaque petit instant comme ça, hein, quelque chose de magique. Pourquoi s'en priver <rire> Mais voilà, pourquoi s'en priver Eh bien écoutez, j'ai tout et c'était très beau, vraiment 
terminer sur l'inspiration et la sagesse. C'était, et puis surtout qu'on me confirme que tout ça va bien se dérouler dans la matière, cette réunion là qui est annoncée. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus là Je crois qu'on a tellement de choses avec, en rapport avec la naissance que... Oui, non, j'ai bien fini. Hein. Vous savez, parfois, je ne suis pas très sûre, mais là, c'est bien terminé. J'ai bien reçu tous les messages pour cette vidéo. Euh, J'espère que je vous ai transmis euh, ça correctement. En tous les cas, j'ai fait tout ce que je pouvais, je vous assure, en vous essayant de vous donner le plus de détails possible. Si ça vous a plu, ben, je vous remercie de liker ma vidéo. Euh, si vous souhaitez nous rejoindre, bien sûr, bah, évidemment, je vous invite à le faire et à vous abonner à ma chaîne, à notre chaîne, MG Guidance. Euh, si vous voulez être prévenu des prochaines publications, bah, vous savez, il faut activer la petite cloche. Hein, voilà. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Euh, sachez que je lis tout, parfois avec du retard. Mais je lis vraiment, euh, enfin j'essaie vraiment de tout lire parce que c'est extrêmement important pour moi. Malheureusement, et j'en suis sincèrement désolée, je ne peux absolument pas répondre à tout le monde. Et vraiment, j'en suis désolée. Sachez que je vous envoie plein de belles énergies de remerciements encore une fois pour ça, pour la peine que vous prenez à m'écrire. Et c'est très important pour moi, c'est un vrai trésor. Et je, je le respecte tout ça énormément, voilà. Donc, euh, et je, je vous préviens si je reprends les guidances privées. Pour le moment, j'ai plusieurs missions en même temps, donc je ne peux vraiment pas. Je ne sais pas si je pourrais ni quand, ça dépend bah, comme tout le monde. Des questions là, pour le coup, bassement matériel, c'est la vie aussi, hein, c'est comme ça. Mais vous serez prévenu de toute façon dans les vidéos et sur la chaîne. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas quand vous pourrez écouter, regarder la vidéo. Prenez soin de vous. Euh, surtout, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'était vraiment ça le premier message. Il est le plus important. Ne vous inquiétez pas. Voilà, quand il y a des choses moins faciles à vivre, le lendemain... Euh, c'est un, un jour nouveau, demain, et là, il y a des énergies magnifiques qui s'annoncent. Et laissez-vous porter, inspirer, écoutez votre petite voix intérieure. Euh, Réjouissez-vous de la sagesse que vous avez pu, euh, de ce niveau de sagesse exceptionnelle que vous avez atteint. Parce que euh, il vous promet quelque chose de vraiment très nouveau, très beau, qui arrive là assez vite. Et un renouveau, des, des belles énergies de douceur, de tendresse. En rapport avec, euh, bah avec le sacré des enfants. Je vais terminer là-dessus parce que ça a été très présent. Et que ça résonne vraiment beaucoup, beaucoup pour moi là, ces derniers jours. Donc, euh, donc voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup à vous d'être là. Merci pour tout. À très vite.